noong ikalabing dalawa ng Marso ng nakaraang taon. Noong tipong kapuputok pa lang ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Nakatanggap ng tawag ang isang hostel worker na si Michelle Bolt mula sa kanyang asawa. At ang dahilan ng pagtawag na yon ay ang isa sa mga bagay na hindi mo gugustuhin marinig mula sa iyong kabiyak. Naiiwan na siya nito para sa ibang babae. May dalawang anak ang mag-asawa at sa loob ng dalawampung taon nilang pagsasama, hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang kanilang pag-iibigan. Kalaunan, umalis na rin si Nicholas, ang asawa ni Michelle sa kanilang tirahan at nagsimulang magkaroon ng panibagong relasyon sa isang apat na putpitong taong gulang na babaeng nagnangalang Tracy Mondabo. Si Tracy ay may anak at apo na rin. Kung ilalarawan si Tracy ay masasabing siya ay isang sassy na babae na may sense of humor at palaging positibong pananaw sa buhay. Pero si Michelle ay hindi katulad niya. Kaya nang nabanggit ko kanina, kakaputok pa lang ng pandemya nang hiwalayan siya ng kanyang asawa. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat, asawa at maayos na trabaho. Dahil doon, Kay Tracy niya sinisisi ang lahat ng kamalasang dinaranas niya. My whole life had just walked out the door. There weren't gonna be any more Thanksgivings or Christmases without him. He was my whole one. Dahil sa galit at inis na nararamdaman sa bagong karelasyon ng kanyang dating asawa, nagsimulang magpadala ng mga pananakot si Michelle sa dalawa. Kalaunan, nag-file ng protective order itong si Tracy laban kay Michelle. That you're sleeping with, she messed with the wrong mama. Pero halos wala rin itong silbi. Ilang beses pa rin itong nilabag ni Michelle at ilang beses rin nahuling nag-istok sa dalawa. Dalawang buwan ang nakalipas dahil sa pagbabantay sa dalawa ay nakita ni Michelle ang paggahalikan ng mga ito. He turned to her and he kissed her. And then he kissed her again. Sa pagkakataong yun, doon tila napundi na ang diwa niya. Agad-agad siyang bumili ng binoculars, pares ng gloves at isang kutsilyo. Ang tanging natitirang pera sa kanyang bank account ay 6 na dolyares o kulang-kulang 300 piso para sa atin. Pero wala na siyang pakialam. Nawala na sa kanyang lahat. Wala nang mawawala pa. Mayo 18 ng taong din yun. Nakaupo si Tracy sa loob ng kanyang sasakyan sa labas ng kanyang apartment sa Pela, Iowa. Wala siyang kamalay-malay na naghihintay na pala sa kanya si Michelle sa gilid. Handang umatake. Maya maya ay bigla nitong binuksan ang pintuan sa driver's side at inatake si Tracy kamit ang kutsil yung binili niya. Habang tinatarak niya ito ng saksak, sumisigaw siya ng mga katagang akin siya, akin lang siya. Dahil naka seatbelt pa rin si Tracy, hindi niya magawang umiwas sa pag-atake at tumakas. Dahilan naman para ikamatay niya yun. Tapos ang ginawang krimen, agad-agad na umuwi ng bahay si Michelle. Itinago ang gloves na suot sa toilet tank at inilagay ang dugo ang damit sa washing machine. Hindi rin nagtagal, nahuli siya ng mga pulis. Wala rin namang ibang sospek kung hindi siya dahil na rin sa mga nakaraang paglabag niya sa protective order. Dagdag pa doon, nakita ang bakas ng dugo ni Tracy sa sasakyan ni Michelle. 
pati na rin ang mga strands ng buhok nito sa kamay ni Tracy na magtangka itong lumaban. Nang kumatok ang mga pulis sa pintuan ng bahay ni Michelle, nakabalot pa ng tuwali ang buhok nito at tila ba pinapalabas na na pinapalabas niyang nasa shower lang siya na maganap ang naturang krimen. Cops went right to Michelle Boat's home to arrest her. So in the shower. What you need? Pero dahil sa lakas ng ebidensya, inaresto siya at kinasuhan ng first degree murder. Malinaw ang motibo. Puno ng galit at pagsiselos itong si Michelle sa panibagong karelasyon na meron ang dating asawa. Pero dagdag ni Michelle dito, hindi naman daw yun ang pinakadahilan, kundi ang stress na dala ng coronavirus o ng COVID na nag sa kanya para gawin ang karumal-tumal na krimen. Siyempre, hindi kinagat ng jury ang palusot na yun. Hinatulan siyang guilty sa salang murder. In the matter of the state of Iowa versus Michelle Lee Bo, we the jury find the defendant guilty of murder in the first degree, verdict form number one. At itong July 1, taong 2021 lamang ngayong taon, sinintensyan siyang makulong panghabang buhay. My whole life had just walked out the door. There weren't gonna be any more Thanksgivings or Christmases. Muli, gusto kong magpasalamat sa mga member ng channel na ito. Kenor Bat naman, Archie Duler, Verhel Morata, Jerry De Jesus, Jose Junior Coloma, Marcos Steph Villasorda, Rolando Rosales Langamin, Marlon Liaguno, Arwin Santos, Black March, Armin Pili, Giancarlo Pineda, PXZ Unlimited, Marwin Facundo at Leo Abarte. 